ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு வினான் ஷைன் உலகமே இந்தியாவை ஒரு கணம் திரும்பி பார்க்கற ஒரு விஷயமும் ஒரு ஒரு இந்தியன்ஸும் பெருமை பெற ஒரு விஷயம் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க இது வரைக்கும் எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா நண்பர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகள் இது வரைக்கும் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் பண்ண அமைக்கு பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்களுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டா இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்ல உலக வளரச நாடுகளான அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் யூரோப் அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து முன்னேற்ற பாதையில போகும்போது தான் இந்தியாவோட வந்து ஆரம்ப புள்ளியே உருவாகுது இந்தியாவோட ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சும் அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சிக்க ஒரு அறுபது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி போனோம் டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் இவர் தான் வந்து இந்திய விண்வெளியின் தந்தை ஃபாதர் ஆப் இந்தியன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இவர் தலைமையில நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல இந்தியன் நேஷனல் கமிட்டி ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் இன்காஸ்பர் அப்படின்னு ஒரு கமிட்டியை உருவாக்குறாங்க இந்த கமிட்டிக்கு அப்போதைய பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பர்மிஷன் கொடுக்கிறாங்க இந்த கமிட்டியில நியூக்ளியர் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்ற டாக்டர் ஹோமிபாபா அவர்களும் ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சாரும் அவங்க கூட பல விஞ்ஞானிகளும் அந்த கமிட்டியில இருக்காங்க சோ சிக்ஸ்டி டூல இருந்து சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் இவங்க வந்து பாருங்க இந்தியன் ஸ்பேஸ்க்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்ட்டு எல்லா வேலையும் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல இந்த இன்காஸ்பர் இஸ்ரோவா வந்து உருமாறுது இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையம் அப்படின்ட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யறாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஆரியப்பட்ட அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சேட்டலைட்டும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்கரா அப்படின்ட்டு சேட்டலைட்டும் சென்ட் பண்றாங்க இது சென்ட் பண்றதுக்கு ரஷ்யாவோட ஹெல்ப் நம்ம வந்து கேட்கிறோம் ஏன் வந்து ரஷ்யா உள்ள வருது அப்படின்னா இந்தியாவில சேட்டலைட் மேல உருவாக்க முடிஞ்சது அதுக்கான லான்ச் வெளிகளை உருவாக்க முடியல ஏன் அப்படின்னா சேட்டலைட் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு ராக்கெட் இருந்து வேணும் அந்த ராக்கெட் நம்ம வந்து ரஷ்யா இருந்து கேட்டுக்கிட்டோம் எத்தனை வருஷம் ரஷ்யா கேட்டுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல கலாம் சார் தலைமையில ஒரு கமிட்டியை உருவாக்குறாங்க அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணது அப்படின்னா எஸ் எல்வி சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் அப்படின்னும் நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல பி எஸ் எல்வி போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல்லும் ஜி எஸ் எல்வி ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் மாறி மாறி உருவாக்கி இருக்காங்க ஜென்ரேஷன் ஏத்த மாதிரி சோ என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெயிட் டிஃபரன்ஸ் எஸ்எல்வி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபார்ட்டி டு பிப்டி கே ஜெர்னி கொண்டு போக முடியும் பி எஸ் எல்வி பொறுத்த வரைக்கும் தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் போர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஜி எஸ் எல்வி பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு மேல கொண்டு போலாம் அப்படின்ட்டு உருவாக்கி உருவாக்குறாங்க <laughs> மங்கல்யான் <laughs> உலக வளர்ச்சி நாடுகளான அமெரிக்கா ரஷ்யா யூரோப் கூட முதல் முயற்சியில வெற்றி பெறல ஆனா இந்தியா வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல வந்து சக்சஸ் முடிச்சாங்க உலக வரலாறு பட்டியல்ல அமெரிக்கா ரஷ்யா யூரோப் கத்து நாலா இடத்துல வந்து இந்தியா வந்து சாதனை பண்ணிருக்கு அது இல்லாம ஏசியா கான்டியன் ஆசிய கண்டத்தில இந்தியா தான் முதல் கண்ட்ரியா அது பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாரும் பெருமையா கொண்டாடினாங்க இந்த மங்கள் எனக்கு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இந்தியா இதுக்கு செலவிட்ட கோடி ஜஸ்ட் ஒரு நானூத்தி ஐம்பது கோடி தான் மத்த நாடுகள் எல்லாம் நாலாயிரம் கோடிக்கு மேல செலவு பண்ணாங்க இன்னொன்னு சக்சஸா முடிச்சாங்க இது ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்துல இந்திய விஞ்ஞானிகளோட அறிவு குறுமையை எவ்வளவு பாராட்டாலும் தகும் அதாவது நம்ம அண்டத்துல இருக்கிற இருக்கிற எட்டு கோள்கள் எட்டு பிளானட்டுமே பக்கத்து பக்கத்துல ஒரு கண்டிப்பா வந்தே தீரும் சந்திரயன் ஒன்ல நிலவில் இருக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்தாங்க 
சந்திரன் டூ அப்படின்னு ஒன்று என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா லேண்டர் அப்படின்ற என்னன்னா அங்கே வந்து இப்போ நாங்கள் பர்மனண்டாக வச்சு அங்கே என்ன இருக்க ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக லேண்டரை உருவாக்குனாங்க அந்த லேண்டருக்கு பேர் என்ன வைக்கிறாங்க அப்படின்னா விக்ரம் சாராபாய் அவரோட நினைவாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு விக்ரம் அப்படின்ட்டு பெயர் சுட்டுறாங்க ஸோ இந்த சந்திரா இன் டூல கிரயோஜெனிக் இன்ஜின் இங்கே வந்து இப்போ நாங்கள் இது பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னு போய் நாங்கள் அதிகமாக ரோடு கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த கிரயோஜெனிக் இன்ஜின் இந்தியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரஷ்யா தான் கொடுத்துருந்தாங்க சர்வதேச அரசியல் பிரச்சனைனால இந்தியாவுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் கொடுக்கலாம் என்ன நாங்கள் வந்து உருவாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருநெல்வேலியை சேர்ந்த நம்பி நாராயணன் அவர் தலைமையில் வந்து போயினாக்கா ஒரு கம்பெனியை உருவாக்குறாங்க இந்த கிரயோஜெனிக் இன்ஜின் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா சாலிட் லிக்விட் தாண்டி ஆக்சிஜனை மைனஸ் நூத்தி எண்பது டிகிரிக்கும் ஹைட்ரஜனை மைனஸ் இரநூத்தி எண்பது டிகிரிக்கும் குளிர் வச்சு லோ ப்ரெஷர் மூலியமா அதை சென்ட் பண்றதுக்காக எவ்வளவு வைக்கணும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இதுல சொல்றாங்க ஓகேங்களா இந்தியன் ஸ்பேஸ் சம்பந்தப்பட்டு நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா ராகேஷ் சர்மாவும் கல்பனா சாவலும் கண்டிப்பா வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிதான் ஆகணும் ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்க இந்தியா வந்து விண்வெளிக்கு போனவங்க ராகேஷ் சர்மா ரஷ்யாவில இருந்து T11 அப்படின்னு ஃபிளைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணிருப்பாரு கல்பனா சாவலா முதல் பெண்மணியா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா அமெரிக்காவில இருந்து எஸ் டி எஸ் எயிட்டி போர் வந்து ராக்கெட்ல போயிருப்பாங்க எதுக்காக நான் சொல்றேன் அப்படின்னா உலக நாடுகள் எல்லாருமே இப்ப பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறது விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பணும் அப்படின்னு தான் சோ அது மூலியமா இந்தியாவில ககன்யான் அப்படின்னு ஒரு மிஷனை தமிழரான டாக்டர் சிவன் தலைமையில தான் வந்து போயினாக்கா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அனுப்புறதா பிளான் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ராகேஷ் சர்மா கல்பனா சாவலா வந்து போயினாக்கா ஒரு தூண்டுகோலா கூட இருக்கலாம் இஸ்ரோல இந்திய விஞ்ஞானிகளோட பங்கு வந்து மிக அளப்பரியாது சோ ரீசெண்டா கூட இஸ்ரோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நூத்தி நாலு சேட்டலைட் ஒரே வைக்கல் வச்சு சென்ட் பண்ணாங்க இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசு நாடு எதுவுமே அந்த ரெக்கார்ட அச்சீவ் பண்ணல சோ இந்திய விஞ்ஞானி தாண்டி தமிழர்கள் வந்து போயினாக்கா இஸ்ரோல மிகப்பெரிய பங்கு வந்து பண்ணிருக்காங்க அது நம்பி நாயன் சாரா இருக்கட்டும் மயில் சாப் அண்ணாதுரை சாரா இருக்கட்டும் இப்ப கர்நாடக சிவன் சாரா இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய கலாம் சாரா இருக்கட்டும் ஏன் வந்து வந்து மிகப்பெரிய கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னா கலாம் சார் நம்ம இந்தியாவுக்கே கிடைச்ச மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நைன்டீன் எயிட்டி செவன்டிஸ்ல வந்து இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய ஏவுகணைகளா வேணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணும் போது கலாச்சார தலைமையில ஒரு குழு வந்து உருவாக்குறாங்க இன்டிகிரேட்டட் கைடன் மெசேஜ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் உருவாக்குறாங்க அந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம இப்ப வந்து வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக்லாம் பேசிட்டு இருப்போம் இந்தியா கிட்ட வந்து மிகப்பெரிய கண்டா இருக்கு நாங்க வந்து யாரும் வேணா அழிப்போம் அப்படிலாம் பேசிட்டு இருப்போம் இல்லையா அதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய காரணம் வந்து நம்ம கலாம் சார் தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்தியா கிட்டயும் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு மிசைல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக பிருத்திவி திரிஷூல் ஆகாஷ் நாக் அப்படின்ட்டு இந்த ஐந்து இதுக்கும் வந்து பாயினாக்கா ஒரு தனி மனிதரா டிசைனா போட்டு கொடுத்திருப்பாரு சோ அதனாலதான் வந்து பாக்க இந்தியாவுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் அப்படின்னு நம்ம கலாச்சார நான் சொன்னேன் இந்தியாவில அரசியல் பிரச்சனைகள் வழக்கு பிரச்சனைகள் ஊழல் பிரச்சனை அப்படின்னு ஏகப்பட்டது இருந்தாலுமே இஸ்ரோ இந்தியாவின் தனி பெரும் பெருமை ஒவ்வொரு குடிமனும் இந்தியன் சொல்லிக்க பெருமை கொள்ளலாம் தமிழன் சொல்லிக்க தலைநம் வந்து நிற்கலாம் இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்க சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர